Ey, 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 what happened, culebrillas? Hola, 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 ¿qué tal? Aquí Rick Bass Baker al habla de vuelta de las vacaciones de nuevo en Horns Up SP. Edición número 22 del 17 de septiembre del 24. Y bien, amigas y amigos, tras un inolvidable verano de lo que está siendo un inolvidable año, volvemos con los deberes hechos, con los culos remojados, con el tipín de verano y, por supuesto, con las pilas bien recargadas. Y tanto sea esta tu primerita vez con nosotros como no, sé bienvenido, ser bienvenidas a este espacio radiofónico donde disfrutaremos juntos y abrazados durante la próxima hora, más o menos, de los últimos lanzamientos a nivel nacional como en LATAM. Y bueno, te voy a explicar cómo funciona esto de Horns Up, porque probablemente nos estés escuchando a través de Evox, una grandiosa plataforma que alberga una inmensidad de podcast de todos los tipos, de la cual no vemos ni un céntimo. Pero bueno, no pasa nada porque nos ofrece alojamiento y una caja de comentarios que nos sirve fundamentalmente para establecer contacto con vosotros, los oyentes. En esta caja puedes dejar tus comentarios, tus impresiones e incluso puedes votar tus tres canciones favoritas del programa con seis birras. Sí, sí, es, has escuchado bien, seis birras, repartidas entre una, dos y tres, porque si sumas todo eso sale seis, en función de las canciones que más te gusten. Y claro está, si te gusta el programa, suscríbete, dale un like y síguenos por las redes sociales ya sea en Facebook o en Instagram como Horns Up Podcast. Y bueno, contado todo esto, os presentamos la nueva intro del programa, la versión instrumental de Tonight de Sunset Neon. Madre mía, cuando lo digo a mi madre. Y bueno, comenzamos la edición desde la ciudad condal con el Hard Rock de Hard to Hard y su último lanzamiento, Alley of Dreams. Banda que nos ha mostrado su evolución y consolidación con el paso del tiempo y que lanzarán su próximo álbum este mes de septiembre, al cual estaremos bastante atentos. Hasta entonces, nos vemos en el Callejón de los Sueños. Hard to Hard. Alley of Dreams. Tell you. 
Y saltamos a Vigo con la actitud de Stoner a Pompey, los cuales lanzaron su último trabajo, Don't Try With Me, con cuatro temones cargados de distorsión y mucha energía. Hoy nos quedamos con el primer corte del Power Trio. Stoner a Pompey, Don't Try With Me. saltamos el charco hasta Puerto Rico con Red Tiger y su último sencillo OTSWS o más bien Only the Strong Will Survive y personalmente me han sorprendido porque tienen un sonido difícil de definir pero que te hace dudar sobre todo del año de procedencia no de la canción y bueno lo entenderéis un poquito más adelante porque esto suena muy bien y se van a llevar la primera birra del programa así que a ver qué os parece Red Tiger, only the storm will survive.
Como bien sabéis, en Horns Up procuramos poner todos los lanzamientos actuales de bandas y artistas relacionados con el metal y el hard rock. ¿Pero qué sucede cuando topamos con alguien que no deja de crear trabajos y de publicarlos? Pues que lo ponemos todas las veces que sean necesarias. Y este es el caso del vampiro de la ciudad del viento, el cual ya tiene una silla aquí en el estudio de Horns Up. Sí, señoras y señores, hablamos de Lex Luger y uno de sus últimos trabajos que en esta ocasión rinde homenaje al gran Blackie Lawless y al disco homónimo de su banda Wash. Así que nada, con todos ustedes, Lex Luger con Hellion. Y de covers va este apartado del programa porque nos hemos encontrado con Rabia Pérez y su último trabajo, donde se habla como en ocasiones contemplamos luces que nos ciegan y tragos que nos ahogan. Sí, nos referimos a The Weeknd con su Blinding Lights y siendo sincero me parece cojonudo que haya bandas que dediquen parte de su tiempo en rendir homenaje a otros, indistintamente del género. Así que sin más dilación nos presentamos a Rabia Pérez con este Blinding Lights. Maybe you can show me hard love Maybe I'm going to rejoice You don't even have to do too much You can show me only your thoughts Maybe I'm looking around as soon as you go I'm around here No one wants to know what to test me I ain't got so much pain
Y volvemos a tierras aragonesas para dar paso a Dark Mage y su último grito de guerra. Un circo patético, los cuales han compartido escenario con Chris X, Angelus, Apátrida... Eh, además a estos los vimos hace poco ahí en el cierre de fiestas de Alcorcón. Así que bueno, vamos a dedicar un chupito a todos esos ayuntamientos que siguen apostando por las bandas de rock y de metal para sus fiestas locales. O sé sea que no viene mucho al caso, pero bueno, me acabo de acordar. Así que nada, nos quedamos con Dark Mage y este... Un circo patético. El pasado 5 de septiembre, la banda bilbaína de Death and Roll, Nives, nos presentaron su último álbum, Survival Skills, el cual recomendamos notablemente porque es una brutal macarra y oscuro. ¿Qué más se puede pedir? Nos quedamos con el sexto corte y les damos dos birras porque se la merecen, compañeras y compañeros, Nives War Anthems. Just 
Continuamos por el norte con los Beastie Boys de Victoria, Nucor. Bueno, he dicho desde el cariño, ¿eh? pero este Power Trio mola demasiado. Y en esta ocasión nos presentan sencillo y videoclip, Planet B. Single el adelanto de su próximo trabajo de Blackout, el cual verá la luz el próximo 15 de noviembre. Y en esta edición le vamos a dedicar la portada del programa. ¿Hay alguien ahí? Nucor, Planet B. Nos bajamos para el sur con los chicos de Boludos Death que nos traen su último sencillo que también viene acompañado de videoclip. Culto a ti. A los chicos de Boludos Death tendremos la oportunidad de verlos en las próximas fechas. 28 de septiembre en la Karma Fest en Pola de la Viana en Asturias, 4 de octubre en la Graja de Murcia y el 5 de octubre en la Trinchera de Málaga. Así que bueno, sin más dilación, Boludos Death con Culto a ti.
Y continuamos con el metalcore de Foreign Hate y su último sencillo, Reborn, lanzado el pasado 30 de agosto. Así que atentos porque esto suena muy bien. Foreign Hate, Reborn. Tengo una amiga que tiene un tatuaje que pone a cap. ¿Sabéis lo que significa? Al carajillos, our born. Y es que no hay nada como los carajillos de Castellón, eh. Doy fe. Y rozando el nivel de los carajillos, hoy os presentamos a Six Burning Knives, una banda de metal procedente de Villarreal que nos presentaron el pasado 17 de julio su último trabajo, Lunch que traducido al valenciano es esmorzar, algo también muy sagrado por allí, tanto como los carajillos. Pero bueno, dejando mis coñas a un lado, prestemos atención a esta gran banda porque merece muchísimo la pena. Six Burning Knives, Lunch. <risa>
She's taking pictures in a mirror. Oh my God, her skin's so clear. Tell her bring that tober here. You need to see that volunteer. Now she's my energy beer. She's a king of Santa Dior. We're on a show and for you, not your ones. Close on the corner for you, try and run. It's on the now, it's on the now. Y llega el turno de Evening y su Black Death Metal, los cuales nos presentaron su último álbum, Lunacy, el pasado 2 de agosto. Y que se compone de 7 pistas y se hace muy corto este disco si te gusta este estilo de metal. Decir que esta banda celebra en su décimo aniversario con este trabajo y que su sonido, como podréis escuchar a continuación, es sencillamente espectacular, bajo mi criterio. Por ello le vamos a dedicar las tres birras del programa. Así que nos vamos a quedar con el sexto corte del álbum, que se llama Sanity. Evening.
Y nos vamos a Cieza, provincia de Murcia, para traeros a Belcanos. La banda de Black Death Metal Melódico publicaron el pasado 6 de septiembre su último álbum, The Vampire of Alba, del cual extraeremos hoy el segundo corte, Born of the Vampire, y aprovechamos la visita por la Vega Alta del Segura para mandar un cálido y fuerte saludo a la señorita Laura H. Que pase que es una nueva oyente del programa, así que nos quedamos con Belcanos y este Born of the Vampire. Y casi acabando el programa de hoy, nos vamos hasta Chile para presentaros a Mourner's Lament, una banda de Noom Death Metal que descubrí gracias a nuestro amigo y compañero Daviki, responsable de los Respoken y del mueble bar del estudio de radio. 
Nos vamos a quedar con el tercer corte de su último álbum, Grey Farewell, Ocaso. Y recordando al poeta estadounidense Henry Wadsworth, dedicamos las siguientes palabras. El ocaso de una gran esperanza es como el ocaso del sol. Con ella se extingue el esplendor de nuestras vidas. Mourning Laments, ocaso.
Joder, cómo mola esto, ¿eh? Y como es costumbre en los ESP, cerramos el programa con un poquito de Power Metal. Y en esta ocasión estamos con Lunage, la banda de Miguel de Lis, que nos presentan su último álbum estrenado el pasado 6 de septiembre, Tales from the Forgotten Lands, y del cual nos vamos a quedar con el segundo corte, Through the Realms of Death. Pero bueno, antes quería daros las gracias a todos por haber llegado hasta el final del programa y por vuestro apoyo edición tras edición. Mi nombre es Henry Baker y nos escuchamos en el próximo Honsa PSP. Lone Age Through the Realms of Death. Sí.